So, we are done with the introduction part and the complete analysis of the chapter. Okay. So, let us see what is there in the composition section. This is the most important section for your exam. So, today we will learn how to write a memo. Okay. So, first of all let me introduce you that what do you mean by memo? Memo kya hai? Memo is a short official uh, note that is written from one person to another within the same company or organization. And a memorandum is usually written to ask an employee to explain his or her conduct. Okay. So, see here memorandum is something you know usually written to ask an employee to explain his or her conduct. It is basically you know uh, the complete action of the employee itself, uh, employee himself. So, what is his mode of conduct? How? He, he is conducting the work. So, here memorandum implies that, but memo is a short official notice or note to a person who is working in the organization from another person. So, ye memo usually higher officers apne lower uh, staff members ko dete hain ki how much they are satisfied with their work or they are not satisfied with your work, with uh, your work. Theek hai? So, uh, there is some uh, negativity also ki somewhere you know ki agar aapko kaam aapka pasand hai you will receive an, a memo. But it is uh, maybe sometime which is po positive also that if someone will uh, wanted to give you a happy note that we are sending you for some official work. So, here we are giving you the memo for short leave. So, we will see the example from the uh, questions given in the last uh, of the chapter. Okay. So, uh, it is also issued to intimate him or her to grant permission to do certain things. I told you ki if you want to you know if the higher authority wanted to you know order you to do something. So, what they can do? They will grant some uh, permission to you to do certain things. For granting the permission, memorandum is important. Okay. So, it is addressed to the individual concerned and sent through the departmental sectional head so that the uh, latter is aware of the matter contained in the memo. So, here the this is the basic communication thing in the departmental area. So, here the mode of communication is again the text again the messages conveyed in the form of a memo. So, why we are studying this uh, pattern today? Because some here it is related with communication. So, to make the proper communication we are using the official format of memo and we are seeing that how it is important to convey the message within the organization or outside the organization. Okay? So, here uh, the pattern, let us discuss the pattern of the memo. First of all, you have to write the mem name of the office or company to which you belong and the reference point okay? and the date. You have to write the date here and to whom you are sending the message or whom you are sending the memo. So, here you have to write the person to whom you are sending the message that is uh, very important and the memorandum number. So, why this number is important? Because if somebody will want to uh, check the uh, various uh, you know uh, letters passed in this department. So, what they can do? They can easily refer that memorandum number. So, here it played a very important role in the departmental or working areas in the government sector. So, here or non-government private sector also. So, here number is very important then with the reference of the memorandum number we can write the uh, message which we want to convey and then finally, the sender's name ki kis ne bheja hai and finally, his designation. So, this is the pattern of a memo. So, if you follow this you will definitely uh, um, you know achieve 4 out of 5, we will get 4 out of 5 or 4 and half for writing a memo. So, let us take an example uh, from the book. You are a head teacher in a government school, write a memorandum to your subordinate informing him or her that a special uh, casual leave has been granted to him or her for enabling him to participate in the all India teachers conference to be held in Delhi. 
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे रेफरेंस देंगे डेट देंगे और किसको सेंड कर रहे हैं टू तो यहाँ पे आप अपने सबॉर्डिनेट का मान लीजिए आपके सबॉर्डिनेट का नाम है मिस्टर पंकज ओके तो यहाँ पे आप लिख के उसके उसका ये डेट दे देंगे डेट आपने दे दिया है और आप नाम लिख दिए और उसका प्लेस दे देंगे किस डिपार्टमेंट में वो प्लेस्ड है वो लिख सकते हैं कि मिस्टर पंकज मान लीजिए कि वो मैथ्स डिपार्टमेंट में है ठीक है सो आपने ये लिख दिया अब क्या आप कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू हिज लेटर डेटेड यहाँ पे आप ये मेमोरेंडम नंबर लिख देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे विथ रेफरेंस टू हिज लेटर डेटेड मेमोरेंडम नंबर फॉर फॉर वॉट फॉर ग्रांटिंग हिम कैजल लीव टू यू नो पार्टिसिपेट इन दी ऑल इंडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस यू नो टू बी हेल्ड इन दी टू बी हेल्ड इन दिल्ली सो यहाँ पे आप इस पूरे मैटर को रेफर कर सकते हैं कि उसे आप कहाँ भेज रहे हैं तो विथ रेफरेंस टू मेमोरेंडम नंबर दिस मिस्टर पंकज इज इन्फॉर्म टू पार्टिसिपेट इन दी ऑल इंडिया टीचर्स कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन दिल्ली तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं ठीक है और फाइनली सेंडर्स नेम जो हेड वहाँ के हेड हैं कौन है हेड टीचर है और उनका डेजिग्नेशन लिख देंगे और उनका नाम लिख देंगे ठीक है तो इस वे में आप मेमोरेंडम को फॉलो कर सकते हैं जैसे आप यहाँ देखेंगे इट इज़ रिटन हेयर विथ रेफरेंस टू डेटेड दिस फॉर चेंज ऑफ सीट ऑन हेल्थ ग्राउंड मिस्टर is blank is informed that the matter is under consideration and the decision would be conveyed and communicated to him soon so here a uh, short note somewhere he the person uh, to whom the message is conveyed is informed that you have to do something you have to go where regarding the all india uh, teachers conference but here with the memorandum of number of this memo you can figure out that somewhere uh, you have to go so whatever the thing uh, you will receive in future with reference to this memorandum number theek hai this is very important ki aapko jaldi se jaldi communicate kiya jayega ki what you have to do exactly theek hai so you can uh, follow this format by practicing another question Just suppose you are Ashok Soni, manager Soni Sports, Patna. Write a memorandum to Mr. S. P. Jain informing him about your inability to give him a job in your firm. So, so यहाँ पे memorandum is uh, having a sadistic note कि your inability to give him a job in your firm. Why we are not you are not able to give him the job? So you have to uh, refer the memorandum number. कि जिस मेमोरेंडम नंबर के थ्रू वो आए थे तो आपको यहाँ पे क्या बताना है टू होम मिस्टर एस पी जेन और उन्हें क्या इन्फॉर्म करना है अबाउट योर इनेबिलिटी टू गिव हिम अ जॉब इन योर फर्म वाई यू आर नॉट सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग हिम फॉर इन हिज इन योर फर्म यू हैव टू गिव द रेफरेंस हेयर एंड यू हैव टू मैंशन योर नेम दैट इज अशोक सोनी डेजिग्नेशन इज मैनेजर सोनी स्पोर्ट्स सो इन दिस वे यू कैन प्लान योर मेमो एंड वॉट एवर द थिंग्स यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट इट डिपेंड्स ऑन यू इन विच वे इन वॉट वे इन इन हाउ मच लाइन्स और कितने शॉर्ट फॉर्म में आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाहते हैं ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक मेमो नाउ आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू डू ग्रुप डिस्कशन ठीक है तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ग्रुप डिस्कशन नाउ अ डेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू यू नो डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इफ़ यू ऑप्ट फॉर अदर सर्विसेज आल्सो एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन इंजीनियरिंग ऑल्सो सो वेर यू वॉन्ट टू गो यू हैव टू यू नो क्लियर दिस इम्पॉर्टेंट एजेंडा फॉर सेलेक्शन दैट इज़ दी ग्रुप डिस्कशन ओके सो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है uh, एक टॉपिक होता है पर्टिकुलर टॉपिक होता है एंड देर वर पीपल्स डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स 
and maybe they are uh, you know sit, uh, sitting around the table and what you have to do uh, you have to speak on a particular topic aapko ek topic pe bolna hota hai if you are uh, agree or you are for the motion or you are against the motion if you are agreeing with the topic or you are disagreeing with the topic theek hai to just suppose we will uh, see the um, topic here with the introduction of sms and email writing fine a message on paper that is the letter writing and sending it to others has come down do you agree so here in the group discussion there is a very interesting topic okay ki agar aap sms aur email bhej rahe hain to kya sms aur email this technology ke aane ke baad jo hum log patra likhte the letter writing jo tha aur use bhejna jo post karte the iska kya hota hai sending it to others is is um, you know has come down kya ye kam ho chuka hai bahut rarest hum log patra likhte hain yes this is the fact because uh, we have to save our time we have to convey our message instantly we don't wait for two or three postal process ki we will post the letter and after two days it will be delivered to the person to whom we are wanting to convey our message we don't have that much of time because here time is running very fast so if we want to cope up with the going or uh, passing of the time we have to grasp the time so well we have to manage our times we have to be a good managers in our life so what we are doing we are using the highest uh, higher technology we are using the sms thing we are using the email to compose our uh, message to send our message we are using the text format so somewhere we are avoiding the letter writing so uh we are managing the um, time we are the good managers so kya hota hai ki here what we are figuring out that we are using the time so well but we are missing the emotions involved in the letter writing letter writing ki jo khubsurti hoti the beauty of letter writing is different from sending a message because it had you know its own flair of writing you know jab hum log likhte hain to hum usme likhte chale jate hain so we can't you know uh, if we uh, take it in a emotional manner if we take it in a uh, uh, very beautiful manner so um, we can't relate the importance of letter writing uh, with a, a general sms or email writing it can only be uh, uh, realized uh, only be realized by a इंटेलेक्चुअल पर्सन जो इस चीज को समझ सकते हैं जस्ट सपोज वी आर यू नो इन अर टेक्नोलॉजी लाइफ वी आर इन अई टेक वर्ल्ड ओके बट समाइम्स इफ वी गो बैक इफ वी सी दू नो द मेमरीज ऑफ आर वी इफ वी लुक एट लुक बैक टू आर मेमरीज वट वी विल फाइंड समटाइम्स क्या होता है कि जब हम घर पर बैठते हैं एंड वी विल फिगर आउट आवर यू नो फिगरिंग आउट आवर ओल्ड स्टफ्स सडनली एक पीस ऑफ लेटर आपको मिल जाता है रिटर्न बाय योर ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स और मे बी यू आर इन हॉस्टल एंड यू विल यू हैड रिटर्न सम लेटर टू योर फादर एंड मदर एंड यू जस्ट सॉ दैट ओल्ड लेटर ओके सो दैट ओल्ड लेटर्स यू नो यू नो रिवाइव दैट ओल्ड लेटर्स रिक्रिएट द इमोशंस विद इन यू सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेटर राइटिंग ऑल दैट मैसेजेस एंड ई मेल्स कैन बी डिलीटेड ऑल दिस मैसेजेस एंड ई मेल कैन बी इरेज फ्रॉम द सिस्टम ऑन विच यू आर वर्किंग बट दीज ब्यूटिफुल लेटर्स दीज ब्यूटी ऑफ वर्ड्स प्ले द प्लेइंग ऑफ वर्ड्स playing with words that had its own importance okay so we can't relate these two so if you are in a group discussion aap agar group discussion mein hain so some will you know agar koi wahan pe literary field ka hai aur ek jo uh, student hai if he is very technical and if he is very practical he will give you the importance of sms he will uh, you know pass, um, uh, point out the values and uh, uh, the benefits of sms but if there is another person who is emotional and who uh, has the literary sense in him so he can point out these points also so that will form the uh, main group of discussion so that will form a system that will form a group that you know all the peoples are involved and uh, and individually they are you know uh, giving their own views so is tarah ka jo group hota hai jab baat hum log karte hain to isko hum log group discussion kehte hain to i am just uh, hoping that ki you will practice this topic within 
टेन टू फिफ्टीन टेन फाइव टू टेन स्टूडेंट्स आप इसे प्रैक्टिस करें और इसे एनालाइज करें यू विल इन्जॉय इट डेफिनेटली और आपको तब यू विल लर्न दैट हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग हाउ यू आर यू नो प्रजेंटिंग योर थाट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो दिस इज द नुआंस दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द जी डी ग्रुप डिस्कशन सो आई एम होपिंग द स्टूडेंट दैट दिस सेशन विल हेल्प यू एंड दिस पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन विल हेल्प यू जस्ट ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस मेमोरेंडम एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द टॉपिक्स इन ग्रुप डिस्कशन ओके सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन